Usa sa mga kusgan nga kontra atol sa pandemya mao ang depresyon o ang sobrang kaguol. Pipila na tandog og nahagba sa kaugalingon o ang mas pait ang uban ni ini nabiyaan og napasagdan. Apan bisan pa man ni ini, ania ay grupo din hi sa Sugbo nga anda mo aga og mugiya pagbalik sa mga daw na hisalaag sa dalan nga matarong. Kini ang Safe Haven Addiction Treatment and Recovery Village nga nahimutang dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Ning pagsud nato sa bagong tuig 2023, dungan tang madasig sa istorya nga puno sa paglaom, pinaagi sa atong pakighinabi sa ilang facility director na si Emmanuel Lianos. Kanang tanan, dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Bagong tuig, bagong kahigayunan alas sa atong makiigsunan nga nahisugamak sa lain-lain ng mga sulira makapusok itong hisgutan. Karong buntaga, baka uba na to, Facility Director sa Osaka Treatment and Recovery Center, din sa Sugbo, Sir Emmanuel Lienos. Mayong buntag, Merry Christmas, so advance Happy New Year, Sir. Welcome din sa programa ang GMA Regional TV Live. Sir, uh, salamat for the invitation. No? Advance Happy New Year sa Tanang Kapuso and to GMA Regional TV Live and to you and your family. Merry Christmas, Katanen. Thank you, sir, for joining us this morning. Karong nagkadool na, Sir Emmanuel, ang bagong tuig 2023. Hisgutan na ito. Dakong papel ninyo sa katilingban. Kumusta ang inyong pasilidad, sir? O kung sa may trabaho diha? Gra Gracias, Ginoong. Ano, 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 ang inyong pangutahan ninyo kayo. Malipayon, mi. Malipayon, mi. Uh, despite sa nagiging itong mga problema like COVID and Baguio, uh, we're still here standing. Salamat kayo sa mong president si Pastor Bong no? uh, sa among mga kauban, mga staff kay ituo gid mi na ang safe haven is God given. So daga mga problema pero daga gyud putang katabangan. Sir Emmanuel, unsa may masulti ninyo nga borog dakong hagit sa paggiya og pag-amuma sa mga tawo diha sa inyong pasilidad? Masulti lang gyud ko nimo sa tinuod no. Uh, financially, mao gyud mong problem, mga tambal kay ang safe haven man good uh, mostly kay nang nay Mostly gagal ka tabang ta sa kanang walay ika kabayad. At the same time, if na family ka bayad, mudawat po ta. Okay, socialize man eh. Mudawat ta. Para matabangan itong wala ang wala. But dili po siya ina. Kaya uban kung muhatag, dili po sakto. Which we understand. Niya ang tambal, dili biya libre. So ginapalit ko, niya itong facility, garant na ta, mga pagkaon. But God has been so good to us. Padoon lang may, I think, six years or seven years. So, ano sasabihin niyo ba tiyon kung makita ninyo ang dakong kausaban sa mga napaubos na sa rehab? Dakong kalipay, 101%. Mm -hmm. Nga nang dakong kalipay, kay kami sa unang gikam, good me liha. So, dili, dili good me mahibong na kung ang ba tiyon subasubra. Kay ma-feel mag mo sila. We were once judged as hopeless. Hopeless, no? But we believe, kung naka-recover me, dili, dili imposible na ang uban makarecover. You were once a patient sold sa maong facility. Can you share to us your story, Sir Emmanuel? <laughs> uh, ako kinabuhi, open book naman nino. You know? 18 years of my life, I suffered from addiction, then nagka-depression pong ko. But uh, pasalamat lang yun ni Pastor Bong and sa mga tao na priyo nila Lito Grow at sa Bay Foundation. Kay, na yung mga ko sila inspirasyon sa ilang kabaguhan. Ug mga tao na nag-una na ako ba, na nituo na pwede di ka mabago. Uh, ako, basketball player ko sa una, no? And then, what do you ko hindi ko inom o mas drugs? But yung tungod na po sa influence ako mga maid ko, na ilo sila na kung mga drugs ka, maay ko doon basketball, mm -hmm. okay kang kinabuhi, maling nga ako yun, dito ko nagsugod yun. So, for 18 years, nagsuffer yun ko kay... Wala mo yung programa sa una na spirit more into spirituality. Mm. But ito na ilayla na gano'n ako parang ginoo, love, understanding, and non-judgmental na program. Ito ko na bago. Sama kang Berta, Sir Emmanuel, dako kayang kabaguhan sa yung kinabuhi ka ron. Pwede ma-share ni mo. Kumusta naman siya ka ron, Sir? Ka ron, professional. At the same time, makadawag po siya yung allowance, helping uh, our clients in safe haven. Ang katabang po sa siyang pamilya, whatever money na niya ma-receive, Gina-save niya, gina-share niya sa family o sa uban. Uban yung mga relatives or mga so on. So, bless ka rin Kuya Berta. And he is really doing good. Really doing good, sir. New year, new life, Sir Emmanuel. Kinatinguhan ninyo sa sud sa inyong facility. Kung siya matambag ni mo, sir, sa atong mga kapuso. Remember, these people are suffering. Wala na nila gigusto na may nga sila. Inyo gabos sila pamilya. 
So never judge them, but love them because there's always hope for a better life. If we were able to do it, so can you. Wow. God bless everyone. Amen. Now, just to close this, Sir Emmanuel, to my New Year's message, I want to give you a happy new year. Kapuso, happy new year. Happy new year. Uh, enjoy the new year and move on. Move on to a better life. The limit of the bagi of COVID, I believe the 2023 will, will be a, a blessed year for each and every one of us. Once again, thank you, Jeremy Regional TV Live. Uh, always so kick and I'm Kapuso Network. No? Salamat, salamat sa ipagsagin na mo, sir. Salamat, best, uh, God bless you and your family and to everyone, the GMA. Okay, salamat, sir, for joining us this morning, Makapuso Emmanuel Llenos. Thank you, sir. Happy New Year. Thank you, sir. God bless.